Alors bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le groupe de maquette de ce 4 mars 2020. Alors, vous avez à l'écran le graphique de l'USD4. Il y a le, la fin A ou A, B, A, B, c'est cette de 0,50 points. Euh, pour faire accélérer les marchés, mais jusqu'à présent, ça n'agit toujours pas. Normalement, les indices devraient reprendre. Bon, on devait assister à la hausse des indices, mais jusqu'à présent, ça ne décolle pas. Euh, toujours à cause de l'inquiétude au niveau du, du coronavirus. Alors, nous, nous avons essayé de faire une petite analyse, analyse technique, d'accord Mais vous savez bien que, voilà, quand il y aura ces informations qui vont venir à l'improviste, euh, tout sera à l'eau, nos analyses seront à l'eau, d'accord Il suffit juste qu'un qu labo euh, annonce que, voilà, qu'ils ont trouvé le, le, le vaccin ou bien qu'ils ont... Qu ils ont euh, euh, fait un mélange de tel ou tel et puis par ça donné et puis voilà vous allez voir le marché va reprendre les indices vont reprendre à la hausse également alors je, je, je commence avec le, le graphique de l'USD4 l'USD4 on avait déjà parlé de ça la dernière fois euh, la tendance baissière a été cassée donc c'est une droite de tendance hebdo ça a été cassé d'accord le, 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 le typhon a été atteint alors là nous sommes en train d'assister à un pullback D'accord, un pullback, si on peut le dire. Alors, en H4, j'ai tracé ce support haussier qui passe par les creux ici. D'accord, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Euh, le prix a corrigé. Vous savez bien qu'après une accélération, le prix ne reviendra pas forcément rebondir sur le support haussier. Voilà. Donc, le prix est revenu dans la zone de, de, de réissance qui devient maintenant support et qui a été cassé. Et là, le prix est en train de repartir, d'accord Et hier, je pense qu'on a envoyé le signal dans le groupe de VIP, le signal d'achat, d'accord on, on était quelque part dans la zone ici, sur l'USD4. Alors, l'objectif, d'accord, c'est le, le sommet ici, le sommet le plus haut que nous avons eu la semaine passée, euh, les 1,3466, d'accord Sur l'USD4. Alors, est-ce qu'il est toujours possible de prendre la position Oui, c'est possible, mais le ratio ne sera pas aussi intéressant que celui qui avait pris la position quand on était dans la zone ici. Voilà. Et en plus, cette zone-là représentait euh, les 50%, je pense, hein, de FIBO. Voilà. Bon, la zone des 50, 61% de FIBO. Cette zone-là. Par exemple, là, qui est le prix en train de repartir. Alors, le prix, n'oubliez pas, nous sommes toujours dessus du support aussi. D'accord Même si vous prenez la position, il n'est pas impossible, d'accord, que le prix revienne chez les 61% et pourquoi pas le support aussi avant de repartir. Et on sera définitivement à la baisse quand le prix va passer en dessous parce que ça peut réintégrer la droite hebdo, d'accord, et casser maintenant le support H4. Et là, voilà, là, on peut assister à la baisse du USI. Alors, sans oublier également que le cas également est un peu faible. Donc, ça, ça, c'est un peu compliqué parce que, voilà, vous avez la fête qui a baissé les taux, l'USI est devenu en marche qui, voilà. Donc, le cas, le cas aussi est un peu faible, la raison pour laquelle vous avez, vous avez tout ça. Alors, je continue avec le. Le DSY, le DSY nous a donné un faux signal. On avait tracé un support aussi H4, passant par ici. D'accord Le prix était revenu ici, vous voyez. Ça a laissé une longue mèche. Donc, c'était un signal d'achat qu'on avait eu. Euh, ça représentait également les 60% de FIBO. Mais heureusement, heureusement, la bougie ici nous a dissuadé et puis on a assisté à la cachure. Ça a retracé de 100% du mouvement. Voilà. Ici, maintenant, nous avons réajusté la droite des lignes. Voilà. Nous avons tracé ce support aussi là. Donc, là, actuellement, en temps normal, on devrait assister à un rebond. D'accord Un rebond du DSI, donc une hausse tout de là. Seulement, seulement, il faut faire attention. Euh Actuellement, voilà, avec la baisse des taux, donc c'est un peu compliqué, d'accord C'est un peu compliqué. Mais techniquement, c'est un point d'entrée à l'achat. Et c'est ce que vous avez également remarqué sur l'euro USD. L'euro USD, d'accord C'est vraiment la cassé la résistance des CS, c'est-à-dire la bonne supérieure du biso, d'accord Mais au même moment, le prix est revenu dans une zone, dans une zone de résistance majeure, d'accord Les 1, 2, 8, 41, 1, 2, 0, 8. Voilà, donc là également, point d'entrée à la vente. D'accord Vendre sur la bonne supérieure de ce range qui est en train de se former. Mais stop loss légèrement au-dessus. Voilà. Donc, et là, nous allons, avec Simoku, bien sûr, aller chercher la, le, le range, le milieu du range. Voilà. Pour moi, l'instant, je vais 
Voilà. Alors, donc, comme je le disais, voilà, l'euro, l'euro dollar, d'accord, je suis pour le moment baissier, en tout cas en dessous de 1,41, je suis baissier sur l'euro dollar. Maintenant, il faudrait maintenant trouver le bon point d'entrée. Là, déjà, ça me laisse des mèches. Ça me laisse des mèches. Donc, c est, c est, je pense qu'on peut déjà prendre la position. Le RSI est au-dessus des, des 70. Ça nous laisse également une divergence baissière ici. D'accord Donc, je pense qu'on peut déjà prendre une vente sur l'euro dollar. En tout cas, tant qu'on sera en dessous du, du niveau, du niveau que, que j'ai identifié. Euh, Bon, pour ceux qui sont beaucoup plus prudents, vous allez attendre la cassure de ce petit support haussier. Parce que c'est sur ça que le prix est en train de rebondir actuellement. Vous voyez, paf, paf, paf. D'accord Pour ceux qui sont beaucoup plus prudents, mais je pense que dans la zone ici, c'est un très bon point d'entrée pour la vente. Pour la vente sur l'euro USD. Alors, je vais finir avec euh, GBP AUD. Euh, voilà, GBP AUD qui a cassé le support au CH4. On a une vision ascendant. On a assisté à la cassure hier. Euh, le premier objectif a été atteint. Est-ce qu'on peut toujours prendre une vente C'est possible, mais ce n'est pas, bon. pas un très bon ratio. Il ne faut, faut pas oublier le money management. Là, on n'a pas un très bon ratio. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment, euh, vraiment le, le meilleur point d'entrée ici. Pour aller chez ce qui est plus avec un stop slash. Donc, je pense qu'on peut surveiller ce niveau, les 1.92-97. D'accord pour, pour chercher à prendre un achat, si possible. D'accord Maintenant, si cash, on ira chercher le support au début qu'on a tracé ici. D'accord Donc, pour aller chercher le support au début, bien sûr, ça, c'est sans oublier les, les, les niveaux, euh, les différentes zones que nous avons. Voilà. D'accord Les 1,80, 65, sans oublier ce, ce niveau-là. Donc, c'est également sur les, Donc, je vais également suivre ça au cours de la journée. Donc, euh, l'euro dollar sur baissier en dessous d'un plus 41, euh, USD CAD haussier, d'accord euh, Peut-être qu'on va finir avec l'USD CPY. Je vais supprimer tout. Alors, l'USD CPY, Alors, tout le bac, le coup bac est actuellement en cours sur le niveau qui a été cassé suite à la décision de la, de la fête d'hier. D'accord Voilà. Alors, on peut attendre la clôture H4 pour pouvoir prendre une petite vente pour aller chercher les 106,43. D'accord Je vais voir. Voilà, on a également cette résistance de siège. Je viens en H1 pour voir la possibilité de tracer. Voilà, ici également. Donc, comme je le disais, c'est une zone, euh, un pullback, d'accord, sur le niveau qui a été cassé. Donc, c'est un très bon point d'entrée également pour la vente. Alors, tant qu'on sera en dessous de la résistance de siège ici également, D'accord Je suis revendeur sur le SDGP. Encore une fois, attention, attention et attention. Alors, passez une excellente journée très bonne, euh, très digne à toutes et à tous.